Le monde a besoin de moi à partir de ces portails. Je suis le seul à pouvoir les ouvrir. Je suis le futur chevalier qui va restaurer l'équilibre. Je suis... Moche La création du personnage est assez simple. Il y a beaucoup de choses à rajouter euh, pour ma part, pour certaines mises à jour, en espérant hein, qu'ils puissent les mettre hein, ou qu'ils y pensent. Et on peut choisir entre un garçon et une fille, mais pour moi on ne voit vraiment pas la différence au niveau de la forme du personnage et au niveau aussi de la démarche quand on commence le jeu. Et il y a aussi un manque au niveau des voix, il y a 4 voix en tout dans le jeu, mais dans les 4 voix, il n'y a que des garçons malheureusement. Classe 1, le guerrier. Le guerrier est assez utile pour faire de gros dégâts comme pour tank. Il a beaucoup de PV comme beaucoup de force selon les statistiques qu'on lui donne à chaque fois qu'il monte de niveau. C'est un personnage assez facile à jouer, c'est un très bon début de jeu. Moi j'ai commencé par ça et j'en suis fier. L'épée a une main, une très courte portée et une vitesse d'attaque moyenne. Le bonus de l'épée est qu'elle rajoute des points de vie. Mais plus tard, il y aura une deuxième, un deuxième bonus qui est la résistance magique. Au niveau 30, seulement au niveau 30, elle aura une compétence passive qui a 22% de chance de restaurer 30 points de santé lorsque vous subissez des dégâts. Mais le meilleur pour la fin est qu'au niveau 30, elle aura des dégâts élémentaires de, sur, sur l'épée. Hein. Et une seule sera craftable, c'est celle qui aura des dégâts élémentaires obscurs. Alors, le marteau à deux mains est une arme de moyenne portée, un très bon recul contre l'ennemi, sauf pour les boss. Son premier bonus de départ est la régénération de santé, qui est utile pour un début de jeu, si vous n'avez vraiment pas l'habitude. Ensuite, le deuxième bonus est, au au niveau, à partir du niveau 10, il y aura de la défense en plus de l'attaque. Et, à au niveau 30, elle aura une compétence passive, qui a 30% de chance de récupérer 40 points de santé en éliminant un monstre. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire une arme qui ne servira strictement à rien au fil du temps. La masse à une main est une arme de moyenne portée comme l'épée et un fort recul comme le maillet à deux mains. Le maillet sera basé sur les dégâts électriques à partir du niveau 7 si je ne me rappelle bien. Et son premier bonus sera de la santé qui se rajoutera à vos points de vie. Et le deuxième sera l'esquive. Et à partir du niveau 30 ce sera les la résistance aux dégâts de mêlée. Et malheureusement ce n'est qu'au niveau 30. La hache à deux mains est, à une, est une moyenne portée comme son ami le maillet à deux mains. La hache à deux mains a les plus gros dégâts aux armes au corps à corps, mais assez lente euh, contrairement au gantelet que je vais parler euh, après. Son premier bonus, ce sont les dégâts critiques et son deuxième est la chance de coup critique. Pour ma part, je joue tout le temps la hache à deux mains. Le gantelet est une arme de très courte portée, il faut vraiment coller l'adversaire pour espérer le toucher, mais d'une très grande vitesse d'attaque, elle a des bases élémentaires selon le niveau du point. Son premier bonus n'apparaîtra qu'à partir du gant niveau 15 malheureusement qui consiste à augmenter la chance de coups multiples, pas très rentable à ce niveau, mais qui sera très utile à partir du niveau 30. Alors faites des économies, n'utilisez pas vos matériaux. Le deuxième bonus est qu'il y aura une attaque supplémentaire au niveau euh, au, au gantelet niveau 30. La hache de lancer, je n'ai vraiment pas grand chose à dire sur certains termes, à part qu'on peut les lancer comme des indiens. Ce n'est pas un cliché, j'aime beaucoup les indiens. Le sabre a une courte portée, elle a de la résistance magique, et elle aura de l'attaque et de la défense comme le maillet à deux mains. En même temps, c'est une bonne arme pour tank, mais pas pour DPS. Elle a une compétence passive qui est nommée Bienfait. Elle a 4% de chance d'invoquer un feu follet guérisseur lorsque vous subissez des dégâts de mêlée. 4% c'est très peu, mais quand elle s'active, ça peut très bien vous sauver la vie. Deuxième classe, la classe Mage, qui est utile pour les dégâts élémentaires. Terre, eau, feu, foudre, lumière, obscure. Mais au niveau de l'équipement, il faudra attendre le niveau 16-21 pour commencer de, à faire de bons dégâts. Les armes les plus utiles du mage sont les baguettes et les bâtons. Toutes ces attaques sont à distance. Bâton au sceptre, c'est la description du jeu. Il est spécialisé dans plusieurs types de dégâts élémentaires, selon le niveau. Il attaque à distance, son premier bonus est la régénération de mana. Le deuxième est la résistance magique. Mais à partir du niveau 30, il a une compétence passive qui a 12% de chance de guérir 42 points de mana quand vous subissez des dégâts. Je vous le déconseille, il vous faut des potions de mana seulement. La baguette a à peu près la même puissance que le bâton ou le sceptre selon la description euh, du jeu. Le choix est vite fait, c'est que le, le baguette est beaucoup plus intéressante que le bâton ou n'importe quel type d'arme que le mage peut jouer. Son premier bonus ce sont les dégâts critiques, puis le deuxième est la chance de coup critique. Elle n'aura aucune compétence passive malheureusement. La seule arme mage qu'il faut attaquer en corps à corps. Je n'ai jamais vu ça. La faux. La faux est une arme au corps à corps de dégâts élémentaires de type poison. La petite feuille. Et du niveau 1 à 30, il n'y aura que ça comme dégâts élémentaires, ce que je trouve vraiment nul. 
Son premier bonus, ce sont les dégâts au corps à corps qui sont augmentés. Son deuxième est l'esquive qui est augmentée, ce qui ne sert strictement rien pour une classe mage. Et au niveau 30, elle aura une compétence passive qui a 4% de chance d'invoquer un feu follet d'attaque lorsque vous infligez des dégâts de mêlée. Ce que je trouve vraiment inutile encore une fois. Le crâne est une arme magique à distance qui est seulement récupérable dans les coffres, les monstres et les boss. Il y a en tout 3 crânes, feu, foudre et obscur. Il y a de la défense comme de l'attaque, ce qui est utile si vous n'avez pas beaucoup de PV pour votre mage. Et je vous conseille fortement de craft seulement le crâne niveau 30, qui est récupérable sur le dernier boss du jeu. Son premier bonus est qu'il peut saigner l'ennemi de 10%. Le deuxième bonus est la chance de saigner de 6%. Contrairement aux deux autres crânes, le niveau 30 a des compétences bonus pas comme les deux autres. Les orbes ne sont récupérables qu'en parchemin sur certains boss. L'avantage est qu'il n'y a pas de restriction de niveau ni de restriction de classe pour l'utiliser. Le seul inconvénient est que elle demande beaucoup de mana, mais aussi elle est très utile car elle peut casser des blocs. Troisième classe, le rôdeur. C'est une classe qui attaque à distance et qui est assez longue d'utiliser car elle a très peu de PV, très peu d'agilité et très peu d'esquive. C'est une classe vraiment dure à jouer dès le début du jeu. Son équipement ne sera utile qu'à partir du niveau 16-21 comme le mage, mais c'est une très bonne classe. L'arbalète est basée sur les dégâts élémentaires. Elle a la même vitesse d'attaque que l'arc. Elle n'a qu'un seul bonus dans tout le jeu. Son bonus est l'esquive qui augmente selon le niveau de l'arbalète. Je vous la déconseille fortement, à part si vous aimez tirer des flèches de glace, de feu et de lumière, comme Ocarina of Time ou Majora Mask, à ceux qui connaissent. L'arc a un assez bon critique à partir du niveau 5, et plus tard, un arc de niveau 30 sera en mesure de tirer 3 flèches à la fois, ce qui est vraiment utile, dont des bonus importants en dégâts critiques et en chance de coups critiques. Je ne vais pas m'attarder sur cette arme, qui est le lance-pierre. Le lance-pierre est utile seulement... En cas de détresse, hein, s'il vous manque des PV, elle a de la régénération de vie. Et si vous n'avez pas beaucoup de PV, elle peut vous rajouter des PV selon le niveau de la, de, du lance-pierre. Le couteau est utile pour sa forte rapidité aux dégâts au corps à corps. Mais elle a très peu de dégâts, il faut bien un juste milieu quand même. Si vous aimez faire du corps à corps avec un rôdeur, autant mettre tout en force, mais vous risquez de perdre assez facilement euh, contre des ennemis. Son bonus de base est l'esquive et un peu plus tard la vitesse de déplacement. Les couteaux de lancer est utile à distance quand vous oubliez vos armes dans votre coffre par exemple. Le vécu, hein, je, je dois vous l'avouer, pas qu'une fois. Il y a deux bonus. Le premier est l'attaque multiple et un peu plus tard est la chance de coup critique. Ce qui est vraiment bien si vous avez vraiment, vraiment rien euh, sous la main. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Moi, ça me fait plaisir, j'ai envie de savoir ce que vous avez dans votre tête. En tout cas, ciao les pattes. Thank you.